Dovolte mi privítať vás na ďalšom ročníku našej konferencie Softekon, ktorá sa pozera na to, ako, akým výzvam, akým challengeom čeli svet IT, svet biznisu. A v posledných rokoch sme sa na našej konferencii venovali tomu, čo nám v princípe krízy od covidovej cez ďalšie spôsobili, čo nám priniesli, na čo sme boli nútení reagovať. Či už sa bavíme o tom, akým spôsobom zmení architektúru, či už sa bavíme o tom, ako škálovať, ale nie dosť času, energie, možno pozornosti sme venovali jednej dôležité veci a to je tomu palivu, tomu, čo v tých systémoch, čo, čo nakoniec vlastne naplňa e, systémy, čo nakoniec prináša hodnotu klientom a to sú dáta. Čiže radi by sme sa tento rok zafokusovali na to, ako dáta by mali byť schopné, alebo ako máme my pracovať s dátami, aby sme boli schopní tomu tempu zmien rovnako sa prispôsobiť, rovnako mu uh, držať krok a to je teda zameranie tohto roka. Takže m, dovolte mi popriať vám pekný zážitok, dovolte mi popriať vám to, aby ste sa dozvedeli dneska mnohé nové zaujímavosti, informácie a príbehy. A tým úvodným krokom, úvodnou časťou vás bude sprevádzať Miro. Takže ešte raz ďakujem pekne a prajem pekný deň. A ja ďakujem. Ako už Peťo spomenul, v podstate je doba, kedy musíme byť schopní obrovskou rýchlosťou reagovať na zmeny, či vo vnútri organizácie alebo zvonku z trhu. A zároveň, keďže máme a stále prebiehajú aj ekonomické krízy, potrebujeme zostať veľmi efektívni. Posledné roky boli v znamení preto aj budovania takých tých dlhodobo udržateľných future IT, to my voláme, čiže IT, ktoré nepotrebujem prebudovať každý rok, aby som znova reagoval na zmeny, ktoré prichádzajú, ale aby som to staval tak, že mám nejaké princípy. My hovoríme o štyroch princípoch a venovali sme im asi pred dvomi rokmi celú Softekon konferenciu, ktoré sú o tom, že tie aplikácie, ktoré budujeme, sa snažíme z nejakých monolitov, ktoré sídlili v celej organizácii, demonolitozovať, a či už sú to nejaké mikroslužby, minislužby, nejaké buzzwordy, súzice za tým, ale ide o to dostať bližšie tie aplikácie k biznisu, rovnako IT dostať bližšie k biznisu, aby spolu dokázali podľa svojej potreby, podľa svojho tempa na to reagovať. No a tam je dôležitá ale aj tá efektivita, tá ekonomická stránka, keď niečo decentralizujem, prakticky vždy to znamená, že niečo iné stratím. A práve, aby sme to vyvážili, tak sú tam ďalšie tri piliere, ktoré hovoria o tom, že potrebujem veľa automatizovať, mať taký ten DevOps mindset, čiže rýchlo dostávať veci až do produkcie, bezpečne hlavne. Zároveň potrebujem dobrú platformu, čiže ďalší princíp, ktorá je prakticky ideálne samoobslužná, čo nám ponúka napríklad cloud. Ale nemusí to byť len cloud, môže to byť nejaká kontajnerizačná služba on-premise, No a v neposlednom rade, keď niečo takéto robíme, musíme vždycky myslieť na tú pridanú hodnotu, ktorú to prináša. Čiže riadiť ten, tú výrobu toho softveru nejakým spôsobom, a či to agile, lean, alebo čokoľvek si organizácia volí, ale pozerať na tú pridanú hodnotu. No a v mnohých organizáciách, kde sa rozprávam, alebo stretávam, alebo pracujem na projektoch, vidím, že organizácie sa výrazne posunuli. Niektorí budujú triby, niektorí k tomu pristupujú inak, ale posunuli sa práve v tej aplikačnej oblasti a sú schopní dneska rýchlo reagovať. Majú nové klientské portály, postavené na najmodernejších technológiách typu React, Java Spring Boot, celé to devopsujú, majú to v cloude, na kafke a všetky možné ďalšie buzzwordy, ktoré si spomeniete. Napriek tomu ten klient, keď sa prihlási do toho svojho klientského portálu, tak tam uvidí, že to, či si zaplatil svoje poistné alebo nie, ti povieme za dva alebo tri dní. Dáta často musia preputovať nejakými nočnými spracovaniami, ísť do nejakého DVH, dostať sa do nejakého ods a je tam pomerne veľké spomalenie, ktoré napriek tomu, že som flexibilný na najmodernejších technológiách, tak neprinášajú ten klientský user experience. A preto sa... Prírodzené môže zdať, že prečo rovnako, ako pozeráme na tie aplikácie, cez tie princípy, nepozeráme aj na dáta. Teraz je veľmi moderný, až taký by som povedal hype, okolo niečoho, čo sa volá data mesh, 
A v podstate celá, celý tento prístup, alebo niekto to volá nový architektonický koncept, je o tom, že sa rovnakými princípy, ako sa pozeráme na, tie, na tú aplikáciu, alebo na tie služby, ktoré poskytujeme, digitálne, aby sme sa napozerali aj na dáta. Je to pomerne nový koncept. Prvýkrát bol zverejnený niekde v roku 2019, len na blogu. Hej, medzi tým sa stal totálnym hypom. Minulý rok to istou autorkou, ktorá vlastne prvýkrát ho pomenovala, Žamak Dagány, bol spísaný tento koncept aj pomerne v rozšírenej, v rozšírenej knihe 700 stranovej, k tým sa ešte dneska dostaneme. A ako to už s hypami býva, niektorí ľudia to úplne overhypujú v zmysle, že toto vyrieši všetky problémy sveta. Iní zase zatracujú každý možný takýto technologický pokrok a vymenujú všetky problémy, ktoré to má. Ale ja dúfam, že my sme tu práve tá skupina a chceme celý ten prvý blok složených z čtyroch prezentácií venovať tomu, aby sme našli, čo sú tam dobré veci, boli ich schopní aplikovať do tých našich problémov, vašich problémov správne, že netreba sa na to pozerať ani, ani zatracovať, ani to príliš dávať na slnko. No a tomuto sa chceme venovať dnes. Čiže ten náš program pozostáva z troch častí, medzi ktorými budú krátke 10-minútové prestávky. V prvých dvoch častiach sa budeme venovať primárne tomuto konceptu a v ďalšej časti sa chceme pozrieť na tie dáta trošku inak. Či už cez nejaký use case, alebo dneska veľmi populárnu tému chat GPT. Tak, a teraz mi dovolte, aby som privítal nášho prvého hostia, ktorým je Peťo Polák. Čau, Peťo. Keďže my sa poznáme nejakú dobu a mám tu o tebe dáta a ty chceš hovoriť o príbehoch, tak aj ja mám tu pár príbehov. Takže mám tri konkrétne príbehy, lebo trojka je takéto magické číslo. Prvý príbeh je o tom, že Peťo má strašne veľa koníčkov. Hudba, fotenie, e-commerce. A teraz tým nemyslím nakupovanie, ale e-commerce ako doména. Hej. Neviem, či ešte poznáte niekoho, koho baví vymýšľať, ako by e-commerce mal vyzerať. Čiže to je prvý príbeh. Druhý príbeh, keď sme boli na chate, a vlastne toto som mal vymazať z dát, takže to nebudem hovoriť, security. A mám tu tretí príbeh. Dneska vedie... <laughs> takzvanú, uh, to som si musel zapísať, Customer Data Platform, a keďže tam je to data priamo v tvojom názve, tak verím, že si ten najlepší odborník. Ale nie, to, čo uh, by som opäťovi chcel skôr povedať, vždycky som vnímal, že je to ten človek, ktorý má perfektnú víziu, vie zobrať inovácie, ale zároveň ich veľmi prakticky aplikovať, by som povedal pragmaticky ako architekt, a uh, potom ich aplikovať aj v konzervatívnych spoločnostiach, či už to banky, poisťovne, čiže... Stage je tvoj a tešíme sa na tvoj príspevok. Ďakujem veľmi pekne. <ský> Ďakujem veľmi pekne, to bolo, to bolo také, že lichotivé. A, tak poďme na to. A, môj obľúbený autor Terry Pratchett v jednej svojej knihe definuje človeka ako šimpanza, ktorý sa naučil rozprávať príbehy. Mne sa veľmi páči táto definícia. Páči sa mi, že príbehy sú to, čo nás odlišuje od zvierat a že príbehy a ich vymýšľania, rozprávanie je to, čo robí človeka človekom. Takže dnes to bude tak trošku o príbehoch. A... Okay. Tak prvý príbeh je, že mi toto nefunguje tak, ako by malo. Dobre. Dáta, v ktorých nevieme nájsť príbeh, sú nudné. A ak je niečo, čo vám dnešná TikToková doba neodpustí, tak je to práve nuda. Takže sa poďme pozrieť na to, ako získame dáta, v ktorých vieme odhalovať príbehy. Ja skúsim odpovedať na tieto tri otázky. Vynikajúca, funguje to. Na tieto tri otázky. A keďže stále platí to, že tie najkrajšie príbehy sa odohrávajú v knihách, tak som si zobral na pomoc aj tri knihy ktoré vám chcem odporúčiť. Prečo tri? Už sme počuli, že trojka je magické príbehové číslo. A teda, aby sme dokázali preniknúť viac do hĺbky a trochu povznieť z ducha, tak som si pripravil aj tri staré čínske príslovia. A z nejakého dôvodu nie je veľa starých čínskych prísloví, ktoré by sa venovali demokratizácii biznisových dát. A minimálne ja som teda nevedel nájsť ani jedno. 
čo v dnešnej dobe samozrejme nie je žiadny problém. Otvoril som ChatGPT a vygeneroval som si tri nové, staré čínske príslovia. Tak, poďme sa rovno pozrieť na prvé z nich, ja ho prečítam. Vrcholný majster dát je ten, kto ich rozptýlením obohatí a podporí ako perly v splne. Tak neviem, ako vy zatiaľ z toho nie som veľmi múdry, tak možno, že poďme radšej na tú prvú knihu. No, čím iným začať ako data mešom? Ak ste si niekedy hľadali knihu, ktorá by hovorila o demokratizácii dát, o demokratizácii biznisových dát, tak ste určite narazili na túto knihu. Kniha sa volá Data Mesh a popisuje Data Mesh, čo je teda, ako Mirko hovoril, nová architektonická paradigma, ktorá v princípe hovorí o tom, ako budovať biznisové dáta. Data Mesh hovorí, že k dátam by sme sa mali správať ako k produktu. Ja to skúsim ešte tak trošku rozvinúť, ale skôr ako prejdeme na toto, tak poďme sa pozrieť vlastne, ako dnes fungujú také tie bežné digitálne produkty, ktoré všetci používame myslím tým hudbu, filmy a podobne. Ako sa zmenili, ako fungujú dnes? Dajme si takú malú anketu na úvod. Kto poznáte pesničku Ice Ice Baby od Vanilla Ice? No, mal ruk na môj vkus, poznáte asi všetci. Dobre. Skúste nechať teraz ruku hore tí, kto poznáte nejakú inú pesničku od Vanilla Ice. Neslel som si. Možno to je aj dobré. Uh, Vanilla Ice je tzv. one hit wonder, ako sa hovorí tu v Bratislave. Umelec, ktorý urobil jeden svetoznámy hit a potom už sa mu teda veľmi nepodarilo nič ďalšie. A takýchto, takýchto one hit wonder je samozrejme viac. Uh, ak by ste si chceli vypočuť Ice Ice Baby dnes, tak idete na Spotify, nájdete si ju tam a pustite si ju. Uh, ak ste si chceli vypočuť Ice Ice Baby v dobe, kedy tá pieseň vznikla, tak to bolo už pekných pár rokov dozadu. Pamätníci pamätajú, museli ste si kúpiť celý album, tak to vtedy fungovalo. Keď ste chceli jednu do piesničky, tak ste si kúpili celé CD a to ste si potom púšťali. Toto je ten album, z ktorého je Ice Ice Baby, volá sa 2D Extreme. Je tam 15 piesní, z toho jedna je Ice Ice Baby a 14 je, ako to povedať slušne, vata. Čiže takto to fungovalo kedysi, dnes už to tak nefunguje. Uh, Vanilla Ice nie je jediný taký one hit wonder. Dokonca ich je toľko, že, že samotný Spotify vám ponúka takýto playlist, kde ich je teda 50 one hit wonders. Uh, určite to nie sú všetky, takže ak by ste chceli a máte že viacej než tých 50, tak si viete robiť svoj vlastný playlist a ten viete nejak zdieľať, potom ponúkať von. Alebo môžete sa aj viacej stretnúť a máte takúto možnosť, že kolaboratívny playlist si urobiť. No ak by ste si mysleli, že Ice Ice Baby je už mŕtva, tak ani zďaleka nie. Najnovšie sa Ice Ice Baby objavila na TikToku ako tzv. TikTok Sound, ako sa hovorí na zemplíne. A to znamená, že keď niekto chce si nahrať video a dať ho na TikTok a nechce tam mať ten pôvodný zvuk, ale nejaký nový, tak si vyberie z tých soundov, ktoré tam sú a môže to tam takto dať. Takže dnes na TikToku je asi tak milión videí, ktoré majú v svojom podklade prvých 10 sekúnd Ice Ice Baby. A využívajú taký ten taký ten začiatočný text, ten rap, taký ten, že all right, stop, collaborate and listen a do toho stop tam namapujú v tom videu niečo, čo sa zastaví a potom už pokračuje niečo iné. To je taká typická TikTokovina. No, a takto podľa mňa fungujú tie digitálne produkty dnes. Je, čiže sú ponúkané v nejakých malých, niekedy 10 sekundových malých množstvách. Očakáva sa, že ten producent si to zoberie, nejakým spôsobom nakombinuje, upraví, ponúka ďalej, ostatným a podobne. A nie je to samozrejme iba hudba, fungujú tak aj filmy, keď si zoberiete taký Netflix, tak oni nerobia také tie, že trojhodinové kinohity. Naopak robia seriály, kde tá jedna epizóda je výrazne kratšia a každý sa rozhodne, či si teda pozrie tú jednu epizódu, alebo si dá taký binge watch, ako hovoria v Šariši, a celú nedelu strávi pred Stranger Things. Dá sa to takto urobiť. No a pre mňa to je v princípe to, čo, čo hovorí čo hovorí Data Mesh, respektíve tá správna demokratizácia dát, s týmto to ešte bude zaujímavý príbeh. A tá demokratizácia, demokratizácia dát presne hovorí toto, že dáta sú po malých dávkach, po malých množstvách, oslobodíme ich od tých balíčkov a naopak dovolíme ľuďom, aby si vytvorili svoje balíčky, aby ich nejak obohacovali. Je to potom také celé skúsnutelné, lepšie, lepšie stráviteľné a zároveň to potom pomáha ľuďom, aby ďalej ponúkali tieto veci. Data Mesh v podstate hovorí, že 
to, čo doteraz sme mávali ako nejaký centrálny dátový sklad alebo DVH, ako sa hovorí e, na Liptove, že toto už nebude teraz až tak, že v podstate lepšie je mať e, tie dáta rozdelené podľa jednotlivých biznisových domén a ponúkať ich tak, aby ten konzument si vedel vybrať ten kus dát z tej domény, ktorú potrebuje a dokúpi si to nejak uložil a potom možno nejak obohatil a podobne. E, to je jedna vec, ktorú hovorí a druhá vec, ktorú hovorí je, že tí, čo poskytujete dáta, že to by nemali byť teda nejakí dáta analytici v nejakom DVH týme alebo niečo, ale že by to mali byť tí biznisoví vlastníci tých dát, lebo tí najlepšie rozumejú týmto dátam. No, ja asi nechcem hovoriť viac o data mesh, lebo budú tu iní, ktorí budú hovoriť. Napríklad Tomáš Revaj nám porozpráva, že ako to potom v praxi vyzerá, keď sa takéto niečo rieši, napríklad v bankovníctve. A Chcem len povedať, že rád by som vám odporúčil Data Mesh ako knihu na prečítanie, ale príde mi také trochu blbé, keď tu hovorím o tom, že digitálne produkty sa ponúkajú v malých množstvách a teraz povedať, že prečítajte si tu niekoľko sto stranovú knihu. Našťastie Žamak Dengani pochopila, že teda asi veľa ľudí nebude čítať celú tú knihu a tie štyri princípy Data Meshu vysvetľuje, urobila takéto video 30 minútové a vysvetľuje tie štyri princípy tak, ako sa slušia a patrí, čiže na YouTube. E, takže tam si to môžeme všetko pozrieť. No a možno, že teraz sme už lepšie pripravení precítiť naše staré čínske príslovie, tak poďme si ho znovu pozrieť. Vrcholný majster dát je ten, kto ich rozptýlením obohatí a podporí ako perly v splne. Ja si myslím, že to je ono. Pochopili sme príslovie, je to vynikajúce. A keď nám to takto dobre ide, tak si rovno ukážeme ďalšie. Vrcholný architekt softvéru poznačuje svoje dielo odkazmi múdrych slov, ktoré odhaľujú pavučinu komunikácie v jeho srdci. Predstavte si to hlasom Tomáša Maštalíra. No, dáme radšej knihu. Asi dajme radšej knihu. Pozná niekto, z vás, pozná niekto z vás Conveyov zákon? Skúste mi niekto povedať, čo je Conveyov zákon. Ja viem, ešte sme začali, hambite sa, poďte. Poď. Vynikujúco, ďakujem, ja to dám nahlas, lebo teda nemám mikrofón. Uh, Každá firma, ktorá nejakým spôsobom navrhuje architektúru, tak má tendenciu tú architektúru navrhovať tak, že ona zrkadlí tú organizáciu, akú má tá firma vytvorenú. Je toto v podstate hovorí Conway o zákon. Táto kniha, ktorá sa volá Team Topologies, v princípe vychádza z tohto Conway zákona a snaží sa ísť nejak tak viacej do hĺbky. A hovorí, že prakticky všetky týmy a všetky interakcie sa dajú zhrnúť do týchto štyroch typov týmov, a do týchto troch typov interakcií. A že prakticky každá organizačná štruktúra sa dá vyskladať z týchto e, tímov a z týchto e, interakcií. Ja sa nejdem teraz akože, pozerať na každý z nich. Tá knižka je veľmi, e, by som povedal, užitočná, určite vám ju odporúčam. A zároveň aj praktická, naozaj s pomocou toho, čo tam je napísané, sa dá budovať firma. A pre mňa Najlepšie, čo sa dá urobiť, je skombinovať túto knihu s DataMesh knihou, pretože DataMesh hovorí o tom, aké tie biznesové dáta chceme a týmto Pologies hovorí, že teda, ako by mala vyzerať naša organizačná štruktúra, aby sme tie dáta takto dostali. No, tam, kde DataMesh hovorí o tom, že, že dáta ako produkt a že tak každý tým sa stará o svoje dáta, tak logicky, že keď chceme mať malé biznesové dáta rozdelené podľa domény, tak potrebujeme mať aj takto urobené týmy. Čiže keď je jeden tým, taká tá jedna bunka, okrem tých biznisákov potrebuje aj takých tých svojich IT ľudí, takých tých svojich inžinierov. Toto nie je úplne nový koncept, je toto je v princípe niečo, čomu sa niekde hovorí, že triby, že v podstate viem, že niektoré banky a telekomunikačné operátory už skúšali takéto niečo robiť a skúšajú. A v podstate, že to už niekde teda ako funguje. No a tá... Tá druhá vec, ktoré, ktorú tak nejak hovorí DataMesh, je, že, že asi nechceme tie dáta v nejakom centrálnom DVH sklade a tým pádom, tým Topologies hovorí, tak asi ani nechceme nejaký centrálny DVH tým. A namiesto toho, to, čo viacej chceme, je nejaká centrálna data governance, čiže nejaká kontrola tých dát a nejaké centrálne pravidlá, ktoré nám hovoria, že ako pristupujeme k tomu, že tie dáta publikujeme a nejakým spôsobom konzumujeme. A pretože bez toho by to bol asi teda celkom chaos. No, uh, 
asi je jednoduché povedať, že veď si urobte vaše organizačné štruktúry podľa týmto položiť a všetko bude fajn, ale vieme, že takéto veľké organizačné zmeny bývajú celkom náročné a ľudia vedia mať takú už celkom aj rezistenciu voči týmto zmenám. A myslím si, že bude celkom zaujímavé počúvať Aďa Slavkovského z Orangeu, ktorý nám bude hovoriť o tom, že práve teraz také niečo začínajú robiť a že práve teraz, teda predpokladám, že stoja proti tej veľkej rezistencii, som celkom, celkom ma zaujímať, čo na to povie. Dobre, tak možno, že poďme pozrieť naše príslovie. Vrcholný architekt softvéru poznačuje svoje dielo odkazmi múdrych slov, ktoré odhalujú pavúčinu komunikácie v jeho srdci. No tak to je samozrejme konvieho zákon ako vyšitý. Je to super. Dobre, uh, máme za sebou to, že sme sa pozreli, ako naše dáta, uh, ako ich chceme budovať. Máme za sebou to, keď sme sa pozreli, ako má vyzerať naša organizačná štruktúra. A poďme sa skúsiť pozrieť na to, že aké dáta vlastne máme zbierať. Je čas na tretie, nové, staré čínske príslovie. Tu je voda, že? A, opäť je to niekto vrcholný, <laughs> neviem prečo. Tentokrát je to vrcholný obchodník, múdrosťou osvetlený, svoje dvere široko otvára pre pútnikov, čo ešte hľadajú, aby objavili poklady nepoznané. To je lepšie ako perlik v splne. A, je, to, je to také poetické, je to, je to krásne, veľmi sa mi to páči, <laughs> zatiaľ tomu nerozumiem, ale je to veľmi krásne. Uh, poďme na tretiu knihu. Tretia kniha sa volá uh, The Digital Seeker, alebo Digitálny hľadajúci. A jej autorom je Raj The Data. A keď sa pozriete na to meno, tak tiež také zaujímavé, že The Data by mohlo byť niečo ako súvisiaci s dátami. Raj The Data je vlastne dátový raj, čo je, čo je také skoro poetické, ako tie naše príslovia. Uh, ale teda táto prvoplánová slovná hračka nie je ten dôvod, prečo tu mám túto knihu. Ten dôvod je oveľa pragmatickejší a z mojej strany trošku taký oportunistický. Rážd Data je zakladateľ a CEO firmy Bloomridge, čiže to je v podstate môj najvyšší šéf, čiže mu nehovorte, že som tu robil slovné hračky nad jeho menom. A The Digital Seeker hovorí takú možno trošku revolučnú vec a to je tá, že client-centric systémy sú vecou minulosti, že sa nemáme vôbec sústrediť na klienta. A ja si teraz pripadám tak trošku ako taký heretik, ako taký blúda, lebo veď všetci vieme, že, že orientácia na zákazníka je to, čo máme robiť. The Digital Seeker hovorí o tom, že existuje zákazník, existuje hľadajúci a ten rozdiel je v tom, že zákazník vie, čo chce, je pripravený nakupovať, má alokovaný budget a má riešenie. Hľadajúci vôbec netuší, čo chce, má len nejakú potrebu. A ja skúsim toto ukázať na takom príbehu, pred nejakým časom som si chcel kúpiť televízor. A televízor je presne taká vec, ktorú kupujete, tak možno, že neviem, raz za 5 rokov, raz za 7 rokov, záleží na tom, že kto. Ale keď ho kupujete raz za 7 rokov, tak čokoľvek, čo bola pravda, keď ste kupovali ten starý, tak už nie je pravda, keď kupujete ten nový, lebo tá technológia ide dopredu obrovským tempom. Uh, vedel som, že asi akú veľkosť chcem a to bolo asi tak všetko. Tak som začal hľadať. A ja neviem, ako na vás pôsobí tento obrázok. Ja som zistil, že existujú stovky modelov televízorov, ktoré sa od seba odlišujú veľmi málo. Toto je výpis Alzi, kde sú iba nové, iba skladom, iba tento ročný modelový rok a iba tie, čo vedia 4K. A napriek tomu ich je toľko to veľa. Každý z tých malých farebných obležničkov je nový televízor. A teda neviem, ako to pôsobí na vás. Na mňa to pôsobilo extrémne frustračne, pretože som proste absolútne netušil, čo mám spraviť. A po niekoľkých dňoch som síce vedel všetko o televízoroch, ale stále som si nevedel vybrať, ktorý chcem. No, táto vec, som potom zistil, že nie som jadivný, ale že táto vec má svoje meno. Volá sa, že Paradox of Choice, alebo Paradox výberu. A existuje takýto jeden krásny pokus, ktorým sa dá odprezentovať a dokázať. Prieskumníci zobrali stôl, dali si ho niekde do hypermarketu, dali si tam 6 džemov a robili ochutnávku džemov. Každý mohol prísť, vybrať si, ochutnať, kúpiť si. Uh, asi dve vzorky v priemere boli tie, ktoré si tí ľudia ochutnávali a asi jedna tretina alebo 30% ľudí si aj niečo kúpili. Potom zvýšili ten počet vzorek na 24 a čo sa nestalo, počet ľudí, ktorí si kúpili, sa v princípe znížil radikálne až, až 10 násobne na 3%. Ono to asi aj má svoju logiku. Vybrať si najlepší gem z tých šiestich je asi celkom ľahké. 
Vybrať si najlepší džens 24 asi nie je také ľahké, keď ochutnáte prvých 12, tak už toho máte plné zuby, asi aj doslova. Čiže toto je naozaj ťažká vec a to, ako, ako človek cíti toto, tak v podstate ukazuje tento graf. A tento graf hovorí, že náš e, zážitok z toho výberu rastie, keď rastie počet možností, ale iba chvíľu, iba veľmi krátky čas. A hneď potom začne pomerne rýchlo klesať. A tam niekde na tej ľavej časti krívky je taký ten sweet spot, ako sa hovorí na Mijave. A v tom sweet spote, keď sa nachádza ten zákazník, tak má takú tú najlepšiu, taký ten najlepší zážitok. A myslím si, že to je práve ten sweet spot, to je práve to miesto a čas, kedy by ste mali toho zákazníka osloviť. A pretože keď to neurobíte, tak on potom spadne do tej priepasti frustrácie. On sa nakoniec z nej vyhrabe, ale keď sa z nej vyhrabe, tak už vie, čo chce, má presne vyhrabe, ale keď sa z nej vyhrabe, tak už vie, čo chce, má presne povedaný model a v tom momente ho zaujíma už iba čo? Cena. Ide na Euréku, zadá, kúpi najhlasnejší, nechce. Hovorí, že teda v svícpote máme komunikovať, ale čo máme komunikovať? Naše produktové portfólio? Asi nie. To je presne to, čo ten človek nechce. Môj pocit je, že to je práve to miesto a čas, kedy potrebujeme tomu nášmu zákazníkovi povedať nejaký príbeh. A teraz, keď sa vrátim späť k tej, k tej mojej eskapáde televízorovej, tak ja som úplne na konci, okrem toho, že som si kúpil nejaký televízor, tak som kúpil taký, čo má čo najmenej tých smart funkcií, k tomu som si kúpil nejaký Android TV, nejakú NVIDIA Shield a nejaký mini PC, na ktorý si cez cloud synchronizujem nejaký súkromný obsah, firemné videá, pardon, rodinné videá a podobne. A ten potom konzumujem cez Plex Media Server, cez ten NVIDIA Shield, na toľku je to zložité, nechcem to celé hovoriť, ale v princípe toto je ten setup. A keby tu niekto za mnou prišiel a povedal, že počúvaj ma sem, e, taký ako ty, keď toto hľadajú, tak väčšinou skončia pri tomto setupe, tak možno by mi to dávalo zmysel, možno by si ten človek, alebo ten obchod, získal môj záujem a o tom možno aj moje peniaze, aby som tam nakúpil e, v podstate všetko toto. No a teraz e, mne je úplne jasné, že keby to niekto chcel urobiť, tak potrebuje mať o mne asi že veľa dát. E, Takže to, čo my potrebujeme robiť, je naozaj zistiovať čo najviac, čo najviac dát. A ja sa nechcem teraz dostávať nejak do hĺbky toho zistiovania dát, lebo to je ťažká téma. A viem, že minimálne Honza Zubíček tu bude hovoriť o tom, ako to robia u nich v Čopke. Viem, že to môj taký nejaký zvláštny spôsob, že našli si novú kolegyňu, ktorú prijali len na to, aby to za nich robila nejaká katka. Takže som celkom zvedavý, že ako im to funguje. Chcem povedať inú vec, to, čo my učíme našich zákazníkov, našich klientov je, aby sa snažili zistiovať také tie, že zero party data. E, vie niekto, o čom hovorím? Dáta nultej strany. To je taký zvláštny koncept e-commerce. E, Dáta tretej strany sú všetky tie Facebooky, Google, e, po Cambridge Analytica už to veľa ako nefunguje. Každý browser e, blokuje tieto cookies. E, Dáta druhej strany sú tie, ktoré získate s pomocou firmy, s ktorou máte úzky vzťah, napríklad ste spolu v skupine. Dáta prvej strany sú tie, ktoré vy sami si zistíte o svojom zákazníkovi, keď ho, dajme tomu, sledujete u vás na vašom webe, samozrejme s jeho súhlasom. A dáta nultej strany sú tie, ktoré nemusíte sledovať a zisťovať, pretože vám ich zákazník povie sám, ideálne cez nejaký dotazníček, buď na webe, alebo v maili. Je to krásny spôsob, ktorý predstavuje opak takého toho sledovania spoza bučka. Zároveň je to spôsob, ktorý vám zaručenie urobí najmenej problémov s GDPR. Dnes budeme ešte o bezpečnosti dať niečo počuť. Som zvedavý, či v prednáške od Lukáša Hlavičku sa bude zobrazovať aj táto štvorpísmenková skrátka GDPR. Tak, uh, poďme sa teraz pozrieť na to naše posledné príslovie. Vrcholný obchodník múdrosťou osvetlený svoje dvere široko otvára pre pútnikov, čo ešte hľadajú, aby objavili poklady nepoznané. No, to je jednoznačný uh, the digital seeker. Tak, v tomto momente som vyčerpal moju ponuku kníh aj moju ponuku starých, nových čínskych prísloví. A mám tu ešte pre vás taký krátky príbeh, to za tie 3 minúty nejako stihneme. A aby sme si teda ukázali, že ako sa dá z tých dát získať naozaj nejaká story. Možno ste zachytili pred pár mesiacmi, ako Peak and Kloppenburg uverejnili takú správu, že v podstate robia reštrukturalizáciu, čo je taký eufemizmus pre skoro bankrot. A hovoria, že v princípe nejak veľmi nevedia robiť ten online. Oni úplne sa im to nepodarilo počas tej pandémie dostať sa do online. A že už ani nechcú robiť a v princípe chcú robiť iba kamenné pobočky. Čo asi nie je úplne bežná vec, ktorú sa dnes, tak viete, dopočuť o nejakej firme, že odchádza z online. 
A myslím si, že za tým určite sú nejaké zaujímavé dáta, tak poďme skúsiť, či ich vieme odhaliť. V tej našej branži sa tak nejako hovorí, že robiť e-commerce pred 15 rokmi bolo easy, ako sa hovorí na hornej nitre. Toto je porovnanie nákladov na získanie zákazníka a výnosov z toho zákazníka. Taká tá hlavná e-commerce, hlavný vzorec je, že, že náklady na získanie zákazníka musia byť menšie ako jeho výnos, vtedy ste ziskovi. E, tie náklady boli 5 dolárov, priemerný nákup bol 8 dolárov, priemerný zákazník robil nákup zhruba každých 8 mesiacov a keď sa pozriete na ten kumulatívny efekt, tak vidíte, že do, do dvoch rokov ste z neho mali asi 27 dolárov. E, strich 2020, sme niekde úplne inde, E-commerce sa zväčšuje, hlavne fashion e-commerce sa obrovsky zväčšuje. V roku 2010 tých fashion firiem ešte nebolo až tak veľa. My sme si s manželkou zakladali ešte od 2013, viem, že to bolo ešte relatívne easy, potom už to nebolo easy. Dnes to vyzerá tak, že e, tú akvizičnú čiastku platíte viackrát nieraz, a ešte aj vyššia. Je to 15 dolárov na začiatku a každý mesiac potom ešte, teda každý, každý nákup potom ešte e, 8 dolárov. V podstate to musíte robiť takto, pretože pred každým tým nákupom znovu toho zákazníka musíte zaktivovať. Je tej konkurencie veľmi veľa, keď to neurobíte, on vám odíde. Priemerný nákup sa tiež zvýšil na 11 dolárov, ale kumulatívny graf hovorí jasnou rečou a hovorí, že za prvé, keď toho zákazníka neukecate aspoň na tri nákupy, tak ste stratovi, za druhé, za dva roky sa vám tá, ten výnos znížil z 27 dolárov na 5 dolárov. A tu ešte stále nehovoríme o tej najhoršej veci. Tu ešte stále nehovoríme o tom, čo robí najväčšie vrázky všetkým tým fashion firmám. E, máte niekto predstavu, čo by to mohlo byť? Vratky. Ďakujem. Vratky. Keď si niečo kúpite, topánky, šaty, nesadne vám to, nevadí, zabalíte, odošlete, prídu peniaze, krásny deň je za nami. Nie je tak pre fashion firmu. Dáta hovoria, krásny príbeh, že hlavne tí, čo predávajú dámsku módu, tak niekedy sa stretávajú pri niektorých veciach, ako sú rifle alebo šaty, sa stretávajú so 40-percentnými vratkami. A čo to vlastne znamená, keď máte takúto vratku? To nie je o tom, že už to musíte predať so zľavou, to je to najmenšie. To najväčšie je tá logistika, ako to dostať naspäť do toho predajného procesu. Ono všeobecne logistike pri týchto fast fashion je alfa a omega úspechu. Kto má tú logistiku zvládnutú z fantasticky, ten získava. Kto ju má menej ako fantasticky, nie je zle. Stačí, keď ju má menej ako top, tak ten končí. Uh, oni robia také tie kolekcie, samozrejme, ktoré rýchlo hodia do skladov, rýchlo ich vypredajú, potom nová kolekcia. Si predstavte, že v auguste vypredávate posledné šaty a v septembri sa vám tretina vráti späť. Nepredáte, sklad už potrebuje sa vyčistiť na jesenné veci, druhé leto aj tak bude úplne iná kolekcia, problém. Takže spolu s tým, ako funguje e-commerce, je jasné, že m- m- asi je to ten problém, ktorý stojí za tým, že dnes, keď pôjdete na stránku PNC, a budete sa snažiť nájsť e-shop, tak ho nenájdete. Nájdete iba prevádzky predajenia, musíte to ísť kúpiť e, sami. E, možno otázka taká rýchla je, že okay, tak ako využite dáta? Niektorí skúšajú motivovať zákazníkov, aby nevracali, niektorí skúšajú e, robiť to, že si nejaké virtuálne skúšobné kabinky urobia a tak podobne. Možno to nefunguje. To, čo funguje, ale málo kto to zatiaľ robí, je to, že sa snažia analyzovať si tie vratky a spätne obohatiť tie produktové feedy o tie dáta. Čiže urobia to, že poštvo na to nejaký machine learning a snažia sa predikovať, že čo z tej novej kolekcie by sa asi vracalo a to ani nepustia potom do tej, do tej ponuky. Čo je celkom pekný príklad na, na možno demokratizáciu dát, je to aj pekný príbeh, asi teda nie úplne so šťastným koncom pre Pigen Kloppenberg, ale možno niekto iný, áno. Za mňa asi všetko. Ďakujem pekne. No, Peťo, musím povedať, že si ma trochu sklamal, keďže ty robíš v startupe v Bloomrichi, tak som očakával, že ty budeš ten overhypujúci, hej, budeš tu skákať. A ty si dosť, tak by som bol až pragmatický, dokonca keby niekto, kto má prečítanú data mesh, by mohol povedať, že vy ste si úplne prispôsobili tie štyri princípy data mesh. Hej, hej, no nie, že prispôsobili, ja stále ctím ten, ten koncept príbehov a nechcel som to spojovať, nech si to prečítajú, čo im budem hovoriť, že, aké sú tam. Dobre, ale nedá mi neopýtať sa, keďže ja mám tiež staré slovenské príslovie, obuvníkov si nechodí bosy. Ako je to u vás, keď nie len, že dovon svojim zákazníkom hovoríte, ako by mali fungovať, ale ako fungujete vy, ako startupová organizácia? Mm-hmm. No... Uh... My tu máme také, že my v podstate sa snažíme tým dátam nedávať nejakú formu predtým alebo nejaký, nejakú štruktúru predtým, ako sú konzumované. My máme okrem iného takú, že 
a takú, taký, taký vlastný data engine, takú in-memory databázu, ktorú sme si sami naprogramovali, niekde v C++, čo nie je úplne startupové. A je to niečo, čo momentálne na cloude má, má v pamäti asi 200 terabajtov dát v pamäti v rámke. Hej? Čiže je to dosť veľké. A my to používame tak, že, že máme tam všetky tie eventy, všetky tie veci, ktoré máme ako dáta a potom tí naši zákazníci si ad hoc v real time v podstate vedia z tých dát vytvoriť akúkoľvek štruktúru potrebujú a nad tým si robia všetky tie svoje scenáre a tie mailové kampane a podobne. Takže nejak takto fungujeme my. Čiže ty chceš povedať, že nie ste bossy a ja som sa na teba pripravil. Môžem vás poprosiť to, čo som vám poslal práve? A musím nahodiť, koho hlas to má mať? Obuvníkov, syn chodí v topánkach. Ty máš asi prístup k GPT-4, že? E, 3,5 no, je ešte taká krásne, slabšia. Krásne. Ale ti veľmi pekne ďakujem. Ďakujem aj ja. Yeah.